வாழ்க வளமுடன் இப்ப நம்ம அடுத்ததாக கால் பயிற்சிக்குள்ள போகிறோம் இந்த கால் பயிற்சி செய்யும் பொழுது பொசிஷன் பாருங்க ரெண்டு கால்கள் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும் இதுக்கு பேர் வந்து தண்டாசனம் அப்படின்னு பேரு ஆமா இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கணும் கைகள் பாருங்க பக்கவாட்டில் கைகள் பக்கவாட்டில் டக்கு வாத்து டக்கு பொசிஷன்ல இருக்கணும் கைகள் பக்கவாட்டில் ஷோல்டர் தூக்க வேண்டாம் ஐந்து விரல்கள் ஆமா நல்லா ஃப்ரீயா இருக்க இப்போ ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்க ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்க கடவுள் மூணு முறையோட வாய்ப்பு கொடுப்பாரு சொன்னோம் மகரிஷ் இந்த பயிற்சியில பாருங்க நாலாவது முறை ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் பாருங்க கைகள் எங்க உள்ள கை நீங்க அழுத்துறீங்க பாருங்க இந்த இடத்துல கை பயிற்சியிலேயே மூணு தடவை வாய்ப்பு வருது இப்போ திருப்பவும் நமக்கு ஆமா இந்த டக் பொசிஷன் வாத்து மாதிரி இருக்கணும் கைகள் இந்த நிலையில இருக்கணும் இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது உங்களுடைய மனம் இடுப்பில் இருக்கணும் கால்ல இருக்கக்கூடாது நம்ம சில பேருக்கு வந்து கால் பயிற்சி செய்யும் போது மனம் எங்க இருக்கணும்னு கேட்டா கால்ல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கால்ல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கால்ல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கவனம் வந்து பாருங்க இந்த இடுப்பினுடைய இந்த பால் இருக்கணும் கவனம் இந்த பால் இருக்கணும் இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஏன்னா கை பயிற்சி நிலை மூணு நாலு அஞ்சு செய்யும் பொழுது ஷோல்டர் பாலுக்கு லூப்ரிகேஷன் கொடுத்தோம் கை பயிற்சி நிலை ஏழு செய்யும் பொழுது ரெண்டு கால் முட்டிக்கு லூப்ரிகேஷன் கொடுத்தோம் இப்ப கால் பயிற்சி நிலை ஒன்று இரண்டு இந்த ரெண்டு செய்யும் பொழுது இடுப்பு பாலுக்கு இப்ப நம்ம லூப்ரிகேஷன் கொடுக்க போகிறோம் இப்ப இந்த பயிற்சி இப்ப நிலை ஒன்று எப்படி செய்ய போறோம் முதல்ல ரெண்டு காலை என்ன பண்ண போறோம் உள்ளுக்குள் எடுத்துட்டு வரப்ப இன்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டு காலும் முழுசா உள்ள வரணும் அவுட்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டு கால் வெளியில போய் தரையை போய் எப்படி தொடரும் எவ்வளவு காலும் காலை உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு கூட நீங்க காலை நல்லா உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரணும் இப்ப நான் சொல்றேன் ஐயா பண்றாரு பாருங்க செய்யும் பொழுது 
பெண்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது ஆண்கள் பெண்களுக்கு பொதுவாக என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு இதில் கிடைக்கிறது இதை இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம கால் பயிற்சியில் வந்து எடுத்து எடுப்புகளுக்கு தான் நம்ம ரொட்டேஷன் அந்த காலை வந்து நீங்கள் என்ன விட்டு செய்யும் போது முட்டி தூக்கக்கூடாது சிலருக்கு வந்து பாதம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் உள்ளே குவியும் சிலருக்கு குவியாது உள்ளத்தோட முயற்சி பண்ண வேண்டாம் இதோட முயற்சி பண்ணிங்கன்னா முட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கிடும் நம்முடைய நோக்கம் இந்த கணுக்கால் இதான் காலனா இந்த கணுக்கால் இருக்கு இல்லையா அந்த கணுக்கால் தரையில் நல்லா அழுத்திருக்கணும் ஏன்னா அந்த கணுக்கால் பகுதியில் ஒரு மேடாக இருக்கும் இப்போ மத்தியானம் கூட உணவுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா சொன்னாங்க எலும்பு வளருது டாக்டர்ஸ் கேட்ட குத்துற மாதிரி இருக்கும் காலை ஊன வச்சாலும் அந்த கணுக்கால் தான் குத்தும் இதுதான் தரையில நல்லா அழுத்த பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து குதிக்கால் வருமம்னு பேர் நம்ம மசாஜில் கூட நம்ம கால் அழுத்திட்டு வந்து கடைசி வீட்டில் அழுத்தும் பாருங்க அந்த இடத்துக்கு பேர் குதிக்கால் வருமம்னு பேர் இந்த கணுக்கால் முட்டிக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பள்ளம் விழும் பார்த்துருக்கீங்களா கணுக்கால் முட்டிக்கு கீழ் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இந்த இடம் இந்த பிடிக்கிற இடம் இந்த இடத்துக்கு பேர் உப்பு குற்றி காலம்னு பேர் குதிக்கால் வருமம் உப்பு குற்றி காலம் நல்ல கால்கள் இங்கே தரையில் ஊனிக்கிட்டே தான் அந்த காலுக்கு ஆற்றலை தரக்கூடிய வர்மமான குதிக்கால் வர்மமும் உப்பு குற்றி காலமும் வேலை செய்யும் அப்போ அதை அழுத்திக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே இவ்வளோ இப்போ ஒரு சில உடம்பு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நல்லா குவியும் அது ஆண்களுக்கு மேக்சிமம் இவ்வளோ தான் நிற்கும் அப்போ அவங்க தரையை தொட முயற்சி பண்ணக்கூடாது பண்ண தொட தூக்கிடுவாங்க தூக்கக்கூடாது நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணால் கூட போதும் வெளியில் வரும்போது சுண்டு வர நல்ல தரையை தொடணும் இப்படி தொடணும் அப்போ இன்ன விட்டு நம்ம சரி இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ன விட்டு ரைட்டு லெஃப்ட் வலது இடதாக நம்ம திருப்பும் போது என்ன நடக்குது நிறைய பேர் அது மாதிரி உட்காரும் போது ரெண்டு காலை குவிச்சு நேராக உட்காருவாங்க ரைட் லெஃப்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு காலை மட்டும் தள்ளுவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த காலை ஒரு ஸ்டெப் வைக்கணும் அந்த காலை எடுத்து ஒரு ஸ்டெப் வைக்கணும் அதான் ப்ரொசீஜர் அப்போ தான் உங்களுக்கு இடுப்பும் காலும் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா க்ராஸாக போயிடும் கால் அதுவும் தவறு உங்களுக்கு வந்து பொசிஷன் மாறிடும் இந்த ரெண்டு பயிற்சி ரெண்டு நடக்குதுன்னா பெண்களுக்கு குறிப்பாக இப்போ பெண்கள் என்ன பண்ணுறோம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சின்ன ப பண்ணால் தான் நல்லா நிமிது நேரம் நடப்போம் எல்லாம் செய்வோம் நீங்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு பாருங்க உங்கள் நடையில் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் குறிப்பா பிரெக்னன்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரசவத்திற்கு பிறகு உங்க நடையில கண்டிப்பா ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஏன்னா நீங்க பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா பிரஸ் வச்சுட்டீங்கிறது நமக்கு குழந்தை மகப்பேறு உண்டாயிடுச்சுன்னா வயிறு பெருசாயிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் வயிறு பெருசாகும் வயிறு எலாபரேட் ஆகும் பெருசாயிடுச்சுன்னா அந்த வெயிட் தாங்க முடியாம ஆயிடும் ஒன்னு வெயிட் தாங்கறதுக்கு அந்த சக்தி அந்த இடுப்பு எலும்புக்கு தேவை அது மட்டும் இல்லாம டெலிவரி போது என்ன நடக்குது நார்மல் டெலிவரி போது பெல்பிக் போன் சொல்லுவாங்க பெல்பிக் போன்றது இந்த இடுப்பு எலும்பு இதுல வந்து இது தொடை எலும்பு பெரியது இது வந்து பால் பால் இது சாக்கெட் மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த பெல்பிக் போன் விரிந்து தான் குழந்தைய வெளியில தள்ளுது நார்மல் டெலிவரிக்கு வெஜினா வழியா குழந்தைய உள்ள வெளியில தள்ளுது அப்படி தள்ளி முடிச்ச உடனே அந்த வயிறு நார்மல் ஆயிடும் இந்த எலும்பு பழைய பொசிஷன்ல வராது உங்களுக்கு ஏன்னா வயிறு வெயிட் ஆக ஆக இந்த பெல்பிக் போன் விரியும் விரிய விரிய எந்த பொசிஷன்ல இருந்ததோ அந்த பொசிஷன்ல இருக்காது முன்னாடி இருந்த பொசிஷன்ல இருக்காது நடுவுல மிடில் ஆஃப் த பொசிஷன்ல இந்த எலும்பு நின்றுடும் இது என்ன பண்ணுவோம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் நம்ம நிறைய ரெஸ்ட் அப்படின்னு முன்னெல்லாம் ஒரு மூணு மாசம் ரெஸ்ட் இருந்ததுங்க நார்மல் டெலிவரி நிறைய ஆச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிரெக்னன்ட் ஆனதுல இருந்தே ரெஸ்ட் ஒரு வயசு குழந்தை ஒரு வயசு கூட ஆயிடுது அப்படும் அம்மாக்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க தவறா நினைச்சுக்க மாட்டான் நான் ஏன்னா நாங்களாம் அம்மா இருந்தது இல்லாதான் சொல்றோம் மூணு மாசத்தையும் நான் எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்கிறேன் உட்காந்து நிமிந்து ஐயாவுக்கு கூட தெரியும் பிரெக்னெண்டாக இருக்கும்போது இவ்வளோ தொடக்கத்தை கொடுத்து குளிஞ்சு பெருக்க சொல்லுவாங்க குளிஞ்சு இங்கேருந்து வெறுனே பெருக்கும்பாங்க நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு இப்போ பிரெக்னெண்ட் ஆனாலே அசைய கூடாது பெட் ரெஸ்ட்டு குழந்தை பிறந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட் ரெஸ்ட்டு ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்னா அந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் உங்களோட நடையில் அந்த எலும்பு பழைய பொசிஷன் வந்து உட்காரதால வயசு ஆக ஆக பார்த்தீங்க நம்ம பாட்டி நம்ம சாஞ்சு சாஞ்சு நடக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சாய்ந்து நடக்கக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அதுக்கு காரணம் இந்த பெல்பிக் போனோட கிரிப்பு இல்லாமல் போயிடும் அப்ப நீங்க இப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்ப வேலை செஞ்சாங்க இப்ப டாக்டர்ஸ் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறாங்க நீங்க போய் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க வீட்டுலன்னு அதையே நம்ம ஆட்கள் செய்யறது இல்லை அதுக்கப்புறம் வயசு ஆக ஆக இடுப்பு வலி என்னால கால் ஒரு கால் ஒன்று நிக்க முடியல இந்த பிரச
அது எங்க பண்ணுவாங்கன்னா எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் ஒரு சிலருக்கு எல் ஃபோர் ஒரு சிலருக்கு எல் ஃபைவ் டிஸ்க் நம்ம காத்தால போட்டு காமிச்சோம் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி டிஸ்க்ல தான் பண்ணுவாங்க எலும்புல பண்றதுல ரெண்டு எலும்புக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்க்ல அந்த டிஸ்க்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் நாங்களும் நினைச்ச இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் ஒரே இன்ஜெக்ஷன் இறக்கி எடுத்துருவாங்க போலக்கு அப்படி கிடையாதுங்க இந்த கால்நடை மருத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா நீடில் எப்படி இருக்கும் பெருசா அந்த மாதிரி நீடில் ஃபர்ஸ்ட் இறக்குவாங்க அந்த அந்த டிஸ்க்ல அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ள லீட் அதுக்குள்ளதான் நீடில் இருப்பாங்க அப்ப என்னடன்னா அந்த டிஸ்க்ல அந்த பெரிய நீடில் இருக்கிறதும் பஞ்சாயிடும் நடுவில் இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன் போட்டதும் பஞ்சாயிடும் பஞ்சாயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல இருக்க குஷனிங் போயிடும் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்க்ல இருக்க குஷனிங் போயிடும் போயிடுச்சுன்னா அது சப்பையா போயிடும் இவங்க என்ன பண்றது இல்லை ப்ராப்பர் மூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க ஒண்ணு இந்த பக்கம் இடுப்பு பகுதிக்குலாம் ரத்த ஓட்டம் சரியா போறது இல்லை உடல் உழைப்பு இல்லாத அப்படியே உட்காந்துருக்கதால இந்த நரம்புகளுக்கெல்லாம் உன்னோட ஒண்ணு ஜாம் ஆகி ரத்த ஓட்டம் போடுறது இல்லை அதனால உங்களுக்கு பேக் பெயின் சிவியரா இருக்கும் இந்த லம்பார்ட் பஞ்ச் பண்ணவங்களுக்கு ஒண்ணு சென்ட்ரல் அடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உயிர் நாடி இருக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தான் அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி சிசரிங் பண்ணவங்களுக்கு இந்த ஸ்பைரல் அனதிஷியா கொடுத்த ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே தூங்கி எழுதும் போது கால் மறுத்து போகும் பயங்கரமா வழி இருக்குங்க அந்த கால நிக்க முடியாது கை கால் மாத்து போகுது ஸ்பைனல் கார்டு வழி எல்லாம் பண்ணல பாத்துக்கோங்க அதுக்குதான் இந்த கால் பயிற்சி நம்ம இன்னவுட் செய்யும் போது இந்த குஷனிங் நமக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா இங்கேயும் நமக்கு தெரியும் மூமெண்ட் பின்பகுதியில நல்ல யாரும் மசில்ஸ பசைகள் இப்படி பிடிச்சி 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 விடுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பிடிச்சி விடுற மாதிரி இருக்கும் யாரும் இப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்போ உங்க நடையில நல்லா நீங்க நேரா நடக்கணும் வயசானாலும் ஒரு சில பிறகு நீங்க கூட அம்மா எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி நடக்கணும்னா பயிற்சி இந்த பயிற்சினாலதான் யாரும் நடக்க முடியுது பயிற்சி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாஞ்சி சாஞ்சி நடக்க வேண்டியதான் கால் முட்டி வைக்க வர எல்லாமே வரும் அது ஒண்ணு ரெண்டு ஆண்களுக்கு நிறைய டூ வீலர் அவங்க இருசக்கர வாகனம் நிறைய ஓட்டுறாங்க நிறைய நின்றுட்டு வேலை செய்யறாங்க மிஷின் ஷாப்ல அப்புறம் டிராஃபிக் போலீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க டீச்சிங் லைன்ல இருக்கவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அதெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய அந்த பயிற்சி தான் நம்முடைய கால் பயிற்சியுடைய முதல் நிலை இன்னும் விட்டு ரைட் லெஃப்ட்டு நல்லா அந்த புதிக்காத வரமத்தையும் உப்பு கூட்டு காலத்தையும் அழைச்சிட்டு செய்யலாம் நல்லா அழைத்திட்டு செய்யும் போது இந்த கணுக்காலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு குதிக்காலில் எறும்பு வளர்ந்துருச்சேன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்ட பெண்களுக்கு நிறைய குத்தம் சுருக்கு சுருக்கு நடக்கும் போதே குத்தம் தூங்கி எந்திரிச்சுக்கும் போது காலை கீழே ஊன வைக்க முடியாது வலிக்கும் எலும்பெல்லாம் வளராதுங்க எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க வளர்ந்ததோ தே எப்படி தேயாதோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் எலும்பு வளராது என்னென்னா அதிகப்படியாக உங்கள் உடம்புல இருக்க கேல்சியம் அங்கே வந்து தங்கும் அதிகப்படியான கேல்சியம் சேரக்கூடிய இடங்கள் எது உங்கள் உடம்புல கேல்சியம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா ஒன்று பித்த பித்தப்பை கல்லா கிட்னி ஸ்டோன்ஸா இந்த குதிக்காலில் போய் அந்த எலும்பு மாதிரி குறித்த எலும்பு மாதிரி வளர்ந்துருக்குங்க நாங்கள் நீங்கள் நல்லா வாக் பண்ணி நடந்தீங்கனாலே அந்த எலும்பு என்ன நாளடைவில் கரைஞ்சி உள்ள போயிடும் இல்ல கேல்சியத்தை கம்மி பண்ணினாலே இந்த குதிக்கால் வழியில இருந்து நீங்க ஏன்னா கேல்சியம் டெபாசிட் ஆகிற மூணு இடம் இதா குதிக்கால கண்டிப்பா சேரும் அந்த எலும்பு அந்த கேல்சியத்தோட டெபாசிட் தான் உங்களுக்கு எலும்பு மாதிரி தெரியுது புரியுதுங்களா அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் நல்லா நீங்க அழுத்திட்டு செய்யும் போது அந்த குதிக்கால் வழியில நல்லா தரையில அழுத்திக்கிட்டு நல்லா இன்ன விட்டு ரைட் லெப்ட் செஞ்சீங்கனாலே உங்களுக்கு கால்களுக்கு நல்ல வலு கொடுக்கும் ஏன்னா தொட எலும்பு தான் பெருசு ஒரே ரிப்பும் இங்க இங்கே ஒரு தசை நாள் வந்து இப்ப முடிச்ச மாதிரி போட்டு கீழே போகுது அப்ப நல்லா நீங்க நல்லா திருப்பி 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 செய்யும் போது உங்களுக்கு தொடை இடுப்பு கால் பகுதிகளுக்கு வலி வலி இல்லாம இருக்கலாம் நல்ல வலுவை கொடுக்கும் சரிங்களா அடுத்தது ரொட்டேஷன் பண்ணாங்க கால்கள் அடுத்துக்கிட்டு நன்மை சொன்னா சுகர் இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் சுகர் இருக்கும் அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுங்க தனியா நீங்க <laughs> 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 கால் வழி இருக்கிறவங்க நீங்க காலை நீட்டி தான் உட்காரணும் மூட்டு வழி இருக்கவங்க கால் வழி இருக்கிறவங்க நம்ம பாட்டி எல்லாம் பாருங்க நல்லா சோத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்க சாஞ்சிப்பாங்க கால நீட்டி கால் மேல கால் போட்டு உட்காரும் போது பல இடுப்பு எலும்புக்கு அவ்வளவு ரத்த ஓட்டம் நல்லா போகும் அப்ப நீங்க வழி இருக்குதுன்னா நீங்க டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க அவங்க நீங்க வந்து கீழே உட்கார வயசு கருத்தி அவங்க நீங்க வேண்டாங்கம்மா உட்காந்து எழுந்துக்கு சிரமமா இருக்கும் எழுந்துக்கும் போது விழுந்துச்சாங்கன்னா சிரமம் அதனால நீங்க சேர்ல உட்காரு சேர்ல உட்காந்து என்ன
வலதுக்கான <laughs> கணுக்கால் என்ன பண்ணுவோம் தரையில் வச்சு பாதத்தை எப்படி தூக்கிடுவோம் அதுவும் தப்பு பொசிஷன் நீங்க சேர்ல உட்கார்ந்தீங்கன்னா உங்க உங்க கால் பாதம் தரையில நல்ல முழுமையாக பதியணும் அத மாதிரியாவது அட்லீஸ்ட் பார்த்துக்கணும் இதனாலதான் தான் நிறைய உங்களுக்கு வந்து இந்த இடுப்பு வலி கால் வலி மூட்டு வலி வருது சரிங்களா அப்ப இந்த முதல் ஐந்து பயிற்சி வந்து நீங்க வந்து கால்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கறதுக்கு கால்ல நல்ல வலு எடுத்துக்கிற ரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்வதற்கான பயிற்சி அதனால இடுப்பு வழி கால் வழி போங்க நல்லா உட்காந்து காலை நீட்டி உட்காந்துட்டு பழக்கம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பயிற்சி ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு வாட்டி காத்தால ஒரு வாட்டி மதியம் ஒரு வாட்டி நைட் ஒரு வாட்டி செய்ய உங்களுக்கு நல்ல சிறப்பா இருக்கும் இப்போ நிலை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ அடுத்தது பண்ண போறதாங்க இப்போ கால வந்து அக்யூ பிரஷர் பண்ண போறப்போ இந்த அக்யூ பிரஷர் பண்ணும்போது அப்படியே முதல்ல அக்யூ பிரஷர் பண்ணும் பொழுது இங்க பாருங்க வலது காலை எடுத்து இடது கால் மேல முதல்ல அப்படி வைக்கணும் இது வைக்கிறதுக்குன்னே ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது நமக்கு ஒரு டெஸ்ட் இந்த கால் வைக்கிறதுல காலத்துக்கு மேல எங்கேயப்போ இப்படி வைக்கும் பொழுது இந்த கால் பயிற்சி இப்ப நம்ம அக்கு பிரஷர் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது காலனுடைய வெளிப்புற கணுக்கால் வெளிப்புற கணுக்கால் எது அது இருக்கு இல்லையா கீழே கீழே இருப்பாரு கணுக்கால் கணுக்கால் இது உட்புறம் இது வெளிப்புறம் இந்த வெளிப்புற கணுக்கால் உங்க தொடைக்கு அந்த பக்கம் வரணும் வந்துடுச்சுன்னா உங்க உடம்புல வந்து பெரிய அளவுக்கு வியாதிகள் எதுவும் வராதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய பிஎம்ஐ கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் நல்லா ஃப்ரீயா வெளில வர மாட்டி நீங்க கால் பயிற்சி பண்ணும் போது அந்த கணுக்கால் வெளியில இருக்கணும் புரியுதுங்களா நல்ல இப்படி வச்சாதான் உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க போற அந்த அக்யூ பிரஷர் சரியான முறையில உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா இப்ப இந்த முறையில வச்சாச்சு இப்ப உடனே நீங்க போய் செக் பண்ணும் போது ஐயோ எனக்கு வந்து கால் மேல வச்சா எனக்கு தொடமேலே வைக்க முடியுது என்னால இப்ப எனக்கு ஏதாவது உடல்ல நோய் வருமா உடனே அந்த ஆங்கிள் போகாதீங்க ஒரு சில பேருக்கு உடல் வாகு பாடி ஸ்ட்ரக்சரே அப்படிதான் இருக்கும் பரம்பரையாவே ஒரு சில பேர் குடும்பத்துல எப்படி இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபேட்டா தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்க உடற்பயிற்சியை முறையா செய்துட்டீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு பயிற்சி செய்யாதவங்களுக்கு அந்த உடம்புடைய பாரம் அவங்களால தூக்க முடியாது சுமக்க முடியாது டயர்ட் ஆயிடும் மூச்சு வாங்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஃபேட்டா இருக்கிறவங்க கூட வந்து உடம்பு வந்து லேசா இதான் வித்தியாசம் புரியுதுங்களா இது வந்து கூடுமான இருக்க நல்ல கால அப்படி தள்ளுங்க வெளியில தள்ளுங்க வெளியில தள்ளுனீங்கன்னா உங்களுக்கு டைஸ் தொடையில இருக்கிற அன்வான்டட் மசில்ஸ் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் நீங்க தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்துக்கள் எல்லாம் தொலைவு இருக்கிறதுல என்ன ஆயிடும் அப்படி கொஞ்சமா புரியுது <laughs> முதல்ல லெப்ட் கை எடுத்துட்டு வரணும் காலுக்கு பின்னாடி லெப்ட் கை வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல ரைட் கை இப்படி வைக்கணும் இந்த ரெண்டு உள்ள கையில அப்படி அழுத்தணும் ஏன் வந்து இந்த நாலு நாலு எட்டு விரல் ஏன் அந்த இடத்துல அழுத்துறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ கால் பயிற்சியில மொத்தம் அஞ்சு உயிரிடங்கள் சொன்ன இல்லையா அதுல வெளிப்புறம் காலுடைய வெளிப்புற பகுதி இருப்பாருங்க இந்த வெளிப்புற பகுதியில தான் இந்த கட்ட விரலுடைய மொத்தம் 
இதுதான் இந்த இடத்துல நீங்க வெறும் அப்படி பத்து முறை இப்படி அழுத்தி விட்டுட்டாலே இன்சுலின் செப்ரிகேஷன் சரியான முறையில் வரும் கணையம் சரியான முறையில் வேலை செய்யும் டயபெட்டிக் குறைபாடு இருக்கிறவர்களுக்கு இது சிறந்த பயிற்சி புரியுதுங்களா அந்த மொழி நீங்க தனியா பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம கையை கரெக்டா அப்படி வைக்கும் பொழுது அந்த வெளிப்பூர் நகர்க்க நழுத்திரிக்கு பாருங்க இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் அடுத்த உயிரடங்கள் இதுக்கு பேர் வந்து சுண்டிகை அடங்கல் உயிரடங்கள் இது இது இரண்டாவது உயிரடங்கள் அடுத்த உயிரடங்கள் மூணாவது உயிரடங்கள் எங்க இருக்கு கேட்டீங்கன்னா கட்டை விரலுக்கும் மெட்டி விரல் இரண்டாவது விரல் மெட்டி விரல் சொல்றேன் மெட்டி போடுறீங்க இல்லையா கட்டை விரலுக்கும் மெட்டி விரலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பள்ளம் இருப்பாருங்க இதான் அடுத்த உயிரடங்கள் இதுக்கு பேர் வந்து விருத்தி அடங்கல் அப்படின்னு பேர் விருத்தி அடங்கல் பேர் விருத்தி இந்த இடத்துல வெளிப்புறத்துல ரெண்டு உயிரடங்களை நீங்க நாலு வேலை அப்படி வைக்கும் போது ரெண்டு உயிரடங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு சில நேரத்துல இப்படி கை வைக்கும் பொழுது உங்களால பிரசிங் சரியா கொடுக்க முடியாது அதனாலதான் என்ன பண்றோம் அடுத்த கை எட்டு வரலாறு நீங்க அழுத்துறீங்க நம்ம புஸ்தகத்துல மகரிஷி புஸ்தகத்துல என்ன கொடுத்திருக்க கைகள் கை விரல்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க கரெக்டா கொடுத்துருப்பாரு நம்ம தான் தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறோம் அதை கரெக்டா அப்படி வச்சுக்கணும் அந்த பொசிஷன்ல வச்சுக்கிட்டு இப்ப என்ன பண்றோம் இப்போ அந்த விரலை அழுத்தும் பொழுது கட்டை விரலை அழுத்தும் பொழுது நம்ம அந்த கீழ் கோடு வரைக்கும் வரணும் கை ஏன்னா அந்த கீழ் கோடு தான் யார் யாருக்கெல்லாம் கழுத்து வலி பிரச்சனை இருக்கிறதோ கழுத்து வலி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அற்புதமான பயிற்சி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உள் உள்ளங்கால் பகுதியில விரல் முடிகின்ற கீழே கோடு இருப்பாருங்க அந்த கோடு தான் கழுத்து இப்ப கழுத்து வலி இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணலாம்னா பாருங்க நல்லா இப்படி கீழ் நோக்கி அஞ்சு பேர் பிரதாரம் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் கழுத்து வலி இருக்கிறவங்களுக்கு கீழ் நோக்கி முதல்ல இது மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்படி கீழ் நோக்கி ரெண்டு காலையும் கீழ் நோக்கி பண்ணி விடலாம் ஆனா இப்ப நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் அழுத்திட்டு அந்த அந்த கீழ் பகுதியை நம்ம விட்டுடுறோம் அந்த கீழ் பகுதி தான் கழுத்து நரம்பு மண்டலம் அப்ப நீங்க அந்த கீழ் கோடு வரைக்கும் நீங்க கொடுக்கற அழுத்தத்தை என்ன பண்ணணும் கீழ் கோடு வரைக்கும் நீங்க அழுத்தத்தை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க தலைப்பகுதி கழுத்து பகுதியும் சேர்த்து தான் நீங்க அக்யூ பிரஷர் கொடுக்குறீங்க நீங்க அந்த முறையில தான் நீங்க வந்து கொடுக்கணும் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது சீரா கொடுக்கணும் மேல் பகுதி நடுப்பகுதி அடிப்பகுதி அந்த அடிப்பகுதி வரும் பொழுது அந்த கட்டவர்களுடைய கீழ் அந்த மார்பு பகுதி ஆரம்பிக்கின்ற அந்த கோடு வரைக்கும் அழுத்தத்தை கொடுக்கணும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நம்ம இரண்டாவது விரல் மூன்றாவது விரல் இது வந்து என்ன பகுதி அடுத்தது கண் பகுதி வலது காலனுடைய விரல்களை அழுத்தும் பொழுது இடது பக்கம் இடது காலில் அழுத்தும் பொழுது வலது பக்கம் எங்க தலைப்பகுதி வரைக்கும் தான் இது அதுக்கப்புறம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம உடல்ல நரம்பு மண்டலம் கிராஸ் ஆஃப் ஆயிடும் வலது பக்கம் வலது பக்கம் தோல்பட்ட வரைக்கும் தான் இடது பக்கம் தோல்பட்ட வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் வலது இடதா போயிடும் இடது வந்து வலதா போயிடும் அதனால வந்து இந்த விரல் பகுதி வரைக்கும் தான் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நமக்கு வரும் நாலாவது விரல் ஐந்தாவது விரல் சேர்த்து அழுத்தும் பொழுது காது பகுதி அப்போ தலைப்பகுதி கண் காது அந்த கீழ்கோடு வரைக்கும் அழுத்தும் பொழுது கழுத்து நரம்பு மண்டலம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் மார்பு பகுதி இந்த மார்பு பகுதி அழுத்தும் பொழுது ஜிக்சாக போகணும் மெதுவா போகணும் ரொம்ப அவசரப்படக்கூடாது சில பேர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க நானே கால் பயிற்சி பண்ணும் போது நாங்களே பார்த்துருக்கிறோம் கால் அப்படி வைப்பாங்க எப்போ இங்க வந்துருப்பாங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டா என்ன பண்ணிட்ட சார் அப்படின்னு வாங்க ஒரு இடத்தை கூட நம்ம என்ன பண்ண கூடாது கேப் விடக்கூடாது நாங்க சொல்ற பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் பயிற்சி இல்லை ஒரு லைன் இப்படி வந்தீங்கன்னா கீழே இறங்கிட்டு திருப்பி ஆஃப் லைன் அதுக்கு மேலே போட்டுட்டு வரணும் திருப்பி கொஞ்சம் இறங்கிட்டு திருப்பி ஆஃப் லைன் அதுக்கு மேலே போட்டுட்டு அப்போ அப்ப என்ன அப்படி பண்ண என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நீங்க எந்த இடத்தையும் நீங்க வந்து கேப்பை நீங்க வந்து விட மாட்டீங்க ஏன் இது கோசம் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த மார்பு பகுதி முடிகின்ற இடம் வயிற்று பகுதி ஆரம்பிக்கின்ற இடம் அந்த இடத்துல நான் ஒரு பள்ளம் போடுற பாருங்க அழுத்தினா அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளமே ஓடும் பாருங்க அது அது முக்கியமான உயிரிழக்கல் 
இதுக்கு பேர் வந்து உள்ளங்கால் வெள்ளை அடங்கல் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு பேரு இது என்ன பண்ணும் அப்படி என்ன இது வந்து நிறைய நேரத்தில் நம்ம மறந்துடுவோம் இந்த இடத்த அழுத்திக்கிட்டே போவோம் கொஞ்சம் கவனம் குறைஞ்சு போச்சுன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த ஸ்டேஜ் வரும்போது வயிற்று பகுதி வரும்போது இடத்த விட்டுருவோம் நம்ம நிறைய பேர் அதுக்கு தான் லேப்பிங் பண்ணுங்க லேப்பிங் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இரவுல தூங்கும் பொழுது சைலண்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட் அதுதான் உள்ளங்கால் வெள்ளை பர்மம் மைக்கல் வால்வு சரியா வேலை செய்யல உள்ளங்கால் வெள்ளை பர்மம் பேஸ் மேக்கர் வச்சிருக்குது உள்ளங்கால் வெள்ளை பர்மம் ஸ்டண்ட் வச்சிருக்குது உள்ளங்கால் வெள்ளை பர்மம் ஆஞ்சியோ பிளாஸ் பண்ணிருக்குது உள்ளங்கால் வெள்ளை பர்மம் மண்டலம் <laughs> உரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக்கார்டியம்ரைக
வலுவா இருக்கும் அப்ப அழுத்தத்தை எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஒரு மாத்திரை அளவு குத்தி அழுத்தணும் இந்த பகுதி நல்லா குத்தி குத்தி அழுத்தணும் கடைசி வரைக்கும் வாசம் அது கடைசியில வந்துட்டு அந்த பின் கால் இருக்கு பாருங்க அந்த பின் காலுடைய நடு பகுதி அந்த இடத்துல பயிர் அழுத்துறாரு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்து முறை அழுத்தி விடணும் இது எது என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா ஆசன வாய ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுருவோம் அப்ப ஆசன வாய ஆக்டிவேட் பண்ணிடுச்சுன்னா மோஷன் நமக்கு ஃப்ரீயா வரும் மலச்சிக்கல் நமக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வராது மலச்சிக்கல் வந்தவங்களுக்கு மோஷன் சரியான முறையில வந்துடும் பின் குதி கால் பின் கால் இப்ப அழுத்திட்டமா இப்போ இப்ப உள் உறுப்புல நம்ம அழுத்திட்டமா இப்போ இப்ப அடுத்து எங்க அழுத்த போறோம் பக்கவாட்டில் அழுத்த போறோம் இப்போ வலது கால அழுத்தும் பொழுது வலது கட்டவர்கள் முன்னாடி இருக்கும் இடது கால அழுத்தும் பொழுது இடது கட்டவர்கள் கை முன்னாடி இருக்கணும் இப்படி வச்சுக்கணும் நல்ல நூறு மேல போங்கயா கட்டவர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்படி அழுத்தும் பொழுது உள்ளம் கால் பாருங்க அழுத்தும் பொழுது உள்ளம் கால் இப்படி நல்லா அப்படி மடியணும் அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் நம்ம பூ மாதிரி தொடரக்கூடாது நம்ம காலையே நல்லா அழுத்தணும் மேலிருந்து கீழாக கீழ் வரைக்கும் வாங்க அப்படியே கீழிருந்து மேலாக மறுபடியும் மேலிருந்து கீழாக மூன்று முறை நல்ல மடிச்சு அழுத்தணும் புரியுதுங்களா இதை அழுத்தும் பொழுது கீழ்ப்பக்கம் இதுல தான் வந்து எட்டு வரல் இப்படி இருக்கணும் கீழே இந்த பயிற்சியில தான் வர வர பிரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் பிரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வரும் கீழ்ப்பகுதி இருக்கு பாருங்க கீழ்ப்பகுதியை அழுத்தும் பொழுது பித்தப்பை பித்த நீர் சரியான முறையில் சுரக்கும் பித்தப்பையில் ஸ்டோன்ஸ் வராது பித்தப்பையில கல் வந்தவங்களுக்கு கல் வளர்ச்சி பெரிய அடையத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை சர்ஜரியை தள்ளி போடலாம் இல்ல லைஃப் லாங் பித்தப்பையில கல் வராம இருக்கிறதுக்கு செய்யக்கூடிய பயிற்சி அது அந்த கீழ்ப்பக்கம் அழுத்த இப்ப இந்த மேல் பக்கம் அழுத்துறீங்க பாருங்க மேல் பக்கம் இந்த மேல் பக்கம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா குறிப்பாக பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த பயிற்சி குறிப்பாக எந்த இடம் இப்ப பாருங்க பையன் அழுத்துல பாருங்க அதிகமாவே இருக்கு அந்த கதையை வச்சு ஊரி நொடி அடிச்சு வர முடியும் ஏன்னா வழி இருக்கு இருக்கு பிளாடர் இருக்கு அது வழியா வந்துடும் ஆனா பித்தப்பை கல் வந்து உங்களுக்கு டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணாலும் சர்ஜரி தான் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வெளியில வரத்துக்கு அந்த கல் வெளியில வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்ப வந்து நீங்க வழி அதிகமாச்சு வெடிச்சிருச்சுன்னா கல்லீரல பாதிச்சிடும் ஏன்னா கல்லீரலோட சரிங்களா நீங்க இது என்னன்னா சக்தி வருமோம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சக்தி சக்தி வருமம் எதுக்குன்னா பெண்களுக்கு எனக்கு வந்து மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கு இரேகுலர் பீரியட் இருக்குது இல்ல பிசி ஓடி இருக்குது சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஃபைப்ராய்டு கட்டி இருக்குது எனக்கு கர்ப்பப்பை இறக்கம் இருக்குது இல்ல ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் நிறைய ஆகுது இல்ல பீரியட்ஸ் டைம்ல எனக்கு ரொம்ப தாள முடியாத டார்கெட் பண்ண முடியாது வயிற்று வலி குறுக்கு வலின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றவங்க அப்புறம் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய இரேகுலர் பீரியட் இருக்குது சரியா மாத மாதம் அவங்க தலைக்கு குளிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு இந்த சக்தி வருமத்தை இயக்குவது இப்போ குழந்தை இன்மை பிரச்சனை குழந்தை இல்லை எனக்கு முட்டை வந்து வளர்ச்சி இல்லை சரியான டயத்துக்கு ரப்சர் ஆக மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தீர்வு இதுவே ஒரு ஆண் ஆணா இருந்தால் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் லேண்டு ஸ்வெல்லிங்கு ப்ராஸ்டேட் அண்ட் வயசு ஆக ஆக யூரின் சொட்டு சொட்டாக போகிறது அந்த பிரச்சனைகள் அப்புறம் ஆண்களுக்கு வந்து மரட்டுத்தன்மை மொட்டிலிட்டி கவுண்டிங்கில் கம்மியாக இருக்கிறது ஸ்போம் கவுண்டிங் கம்மியாக இருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு தீர்வு ஹைட்ரஜல் இரணியா ஃபைலரியான்னு சொல்லுவாங்க விரைவாதம் விரை அந்த பால்ஸில் வந்து வீக்கம் அடிக்கடி ஸ்வெல்லிங் வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே வர்மம் இங்கே நீங்கள் இப்போ ஒரு வர்மாசம் கிட்ட போய் எனக்கு இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னா இந்த வர்மம் தான் பண்ணுவாங்க இது எப்படி செய்வாங்கன்னு நான் இப்போ காமிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கால் இந்த 
நீங்க பாட்டு போய் வீட்ல எல்லாரையும் பிடிச்சி உட்கார வச்சு நீங்க அழுத்தி விட்டுறது அந்த ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றோம் அதாவது தெரியும் நீங்க எந்த பாயிண்ட் நம்ம கால் பேசி நீங்க பண்றீங்கன்றது உங்களுக்கு சொல்றோம் நீங்க எந்த பாயிண்ட் அழுத்துறீங்கன்றதுக்காக நல்லா அப்படி புள்ள நோக்கி சத்தியரோம் உள்ள குத்துவாங்க இத தான் நம்ம என்ன பண்றாங்க மூணு வாட்டிக்கு மேல இருந்து மூணுல இருந்து அஞ்சு வாட்டி அந்த கேஸ் ஹிஸ்டரியை பொறுத்து குடுப்பாங்க ஸ்ட்ரோக் குடுக்குறது ஸ்ட்ரோக் குடுக்குறது ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் மேல இருந்து கீழாக கீழ இருந்து மேலாக மேல இருந்து கீழாக தினமே நம்ம அழுத்தி தினமே பண்ணிரும் அதுவே போதுமானது ஏனா பிராப்ளம் இருக்க உங்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை அதனால நீங்க வந்து வேகமாலா ரொம்ப அழுத்தி விட்டுற கூடாது பித்தப்பை கல்லுக்கு அது ஒரு ரொம்ப சிறப்பா கேக்கும் நீங்க காலை நல்லா மேல இருந்து கீழ மேல இருந்து கீழ அழுத்தி விடுறது இந்த காலை போடும்போது நல்லா இப்படி தரையில தட்டின மாதிரி போடுறது செஞ்சாலே உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பா வேலை செய்யும் இது இந்த சக்தி வர்மம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வர்மம் அது மரட்டுத்தன்மை ஆண் பெண் மரட்டுத்தன்மையை போக்கக்கூடியது எத்தனை வயதானாலும் நம்மளுக்கு தாம்பரியத்தில் ஈடுபாடு இல்லை அப்படின்ற கொண்டுக்கும் இந்த மரட்டுத்தன்மையை போக்குறதுக்கு இந்த சக்தி வர்மம் ரொம்ப குறைபாடு <laughs> பாக்கியம்ச்சிடும் அது முட்டை வளர்ச்சி கம்மியா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு கல்சி வயிறுவாங்க இறைவன் அன்பும் கருணியுமானவர் ஃபைப்ராய்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைப்ராய்டு வளரும் போய் அந்த கட்டி ஓரம் போய்டும் கரு வளரும் கரு வளரும் குழந்தை பிறந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கேஸ் அப்படிதான் ஆச்சு குழந்தை பிறந்து குழந்தை வளர்ற வரைக்கும் டெலிவரி வரைக்கும் அந்த முட்டி முட்டு அந்த கட்டி வளராது அப்படியே இருக்கும் சைஸ் டெலிவரி முடிஞ்ச உடனே பாருங்க அது டபுளா வளர ஆரம்பிக்கு ஃபைப்ராய்டு ஆனா அவங்களுக்கு பாருங்க நம்ம மட்டத்துல போங்க பயிற்சி பண்ணாங்க இன்னி வரைக்கும் அவங்க ஃபைப்ராய்டு எடுக்கல ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம பயிற்சி காய்கள் கூட நம்ம மகராசனம் பண்ணிட்டு இன்னை வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த அந்த எந்த ஃபைப்ராய்டால பிரச்சனை கேன்சர் கட்டி மாதிரி சில ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்டிங் சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து பயப்படணும் இன்னொன்று கர்ப்பப்பை சுருங்கிச்சுன்னா உள்ள ஃபைப்ராய்டே இருந்தால் கூட அதுவும் சுருங்கிடும் மெனோபோஸ் டைம்ல இப்ப ஃபைப்ராய்ட் இருக்கு இப்ப நிறைய பேருக்கு இந்த நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு மெனோபோஸ் டைம்ல ஃபைப்ராய்ட் இருக்கு ஃபைப்ராய்ட் இருக்கு கர்ப்பப்பை கட் பண்ணி போடுறாங்க ஃபைப்ராய்டு இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கும் போது கர்ப்பப்பை சுருங்கும் சுருங்கும் போது இந்த ஃபைப்ராய்டு சுருங்கிடும் உள்ள அவங்க நல்லா சஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க விடுங்க அந்த மெனோபோஸ் நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு அது அதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு ஓவர் பீடிங் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதால தொந்தரவு இல்லை இருக்கு ஆனா உள்ள எனக்கு ஃபைப்ராய்டு இருக்குங்கன்னா நீங்க பாண்டு பயிற்சி பண்ணிட்டு விட்டீங்கன்னா அது தானா சுருங்கிடும் ஏன்னா கர்ப்பப்பைன்றது இந்த அளவு இருக்கும் ஒரு கை பிடிக்கும் நம்ம கை எப்படி பிடிச்சோன்னா அந்த அளவு இருக்கும் நாங்க அந்த எண்டோமெட்டிங் இந்த கர்ப்பப்பையுடைய அமைப்பு அது என்ன அந்த பட்டு அவரக்காய் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மெலிசா இருக்கும் பாருங்க அந்த அவரக்காய் சைஸ் சுருங்க உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் நிக்கும் போது மெனோபாஸ்ல சுருங்குச்சுனாலே உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டு என்ன சேர்த்து சுருங்க நம்ம வந்து இப்ப இன்னைக்கு வழிய போறதுக்குமே தயாரா இல்ல நார்மல் டெலிவரிக்கு தயாரா இல்ல வழியை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்ல போய் நம்மளே டேட்டை வச்சு நம்ம சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் நம்ம பயிற்சிகள் செய்து உணவு முறையை மாற்றி அமைச்சு செஞ்சீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரி இந்த மாதிரி இப்ப ஃபைப்ராய்டு கட்டி இருக்கிறது நம்ம தீர்வு நம்ம பயிற்சியிலே தீர்வு காண முடியும் அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் இந்த குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வர கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஒமேகாத்ரி இயற்கையாக சுரக்கின்ற சதவிகிதம் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதத்துக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துடும் குழந்தை பிறக்கிறதுல ஆண்கள் அப்போ ஒமேகாத்ரிய வந்து மனித உடல்ல இயற்கையா இன்க்ரீஸ் பண்ற பயிற்சி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இதுதான் இந்த கால பயிற்சியில இந்த இடத்த அழுத்தி விடுறது இது மகராசனம் காயம் இத மூணுத்தையும் நம்ம முறையா செய்துட்டு செய்துட்டோம்னா பக்கா நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்காது ஆனா அந்த காலத்துல இயற்கையா இதுக்கு வந்து உணவு முறைகள் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு அந்த உணவு நம்ம சரியா பயன்படுத்துறது இல்லை உமேகாத்ரியை ஒரு உடலில் சரியான முறையில வைத்திருக்கிற ஒரே தாவரம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உணவுல தினமும் சேர்த்துக்கிற தக்காளி தான் தக்காளிக்கு தான் அந்த பவரே இருக்கு இன்னைக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் தக்காளி இந்த விதையோட சாப்பிட்டா இந்த ஸ்டோன் வந்துடும் அந்த ஸ்டோன் எல்லாரும் பயன்பட
தக்காளி ஒரு பாருங்க நம்ம எத்தனையோ பேர் தக்காளி என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு அந்த மேல் தோல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படி தள்ளி போட்டிருக்கீங்க நல்ல மென்று சாப்பிடணும் தக்காளியுடைய மேல் தோல்ல வந்து கேன்சர் செயல்களை அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு தக்காளி மேல் தோல் இருக்கு நம்ம உணவுலேயே எல்லாம் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையும் தீக்கு போறோமோ கருவேப்பிலே ரத்த சுத்தி ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் தலைமுடி நினைக்காம பாதுகாக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்போ இந்த கால் இதை எழுத்திடணும் அடுத்தது என்ன பண்றோம் கணுக்காலை அழுத்துறோம் இந்த கணுக்காலை அழுத்தது இதையா கீழிருந்து மேலாக கீழிருந்து மேலாக பாருங்க பக்க வாட்டில் அழுத்தணும் நல்லா அழுத்தணும் மேல ரெண்டு வரையில் அழுத்தணும் கீழே நாலு வரையில் கீழ் கணுக்கால் முடியாது சேர்த்துவாங்க கீழிருந்து மேலாக மேலிருந்து கீழாக திருப்பி கீழிருந்து மேலாக மூன்று முறை இந்த கணுக்கால சுத்தி இப்படி நீங்க வந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கணும் ஒரே <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு விரல் கீழே போய் அந்த இடத்துல உங்க கட்ட விரல வச்சு மெதுவா வைங்க லேசா வைங்க உங்க உயிர் உயிர் குடிக்கிறது தெரியும் எது ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க வர்மம் வந்து ஆள்காட்டி விரல்ல கொடுக்க கூடாது நீங்க தொடும் போது நாங்க சொல்ற பகுதி வந்து ஆள்காட்டி விரல் வச்சு தொடாதீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> தொட்டிட்டு <laughs> 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 அழுத்திடும் <laughs> இப்போ <laughs> 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 எழுப்பக்கூடிய <laughs> எனக்கு சரியா ஆகினி வரலங்க டச் கொடுத்தாங்க எனக்கு உட்கார்ந்த தாவம் வர மாட்டேங்குது துரிய வர மாட்டேங்குதுன்னா இந்த கணுக்கால் பகுதியை அழுத்து விட்டு மசாஜ் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தவம் நல்லா கிடைக்குங்க அப்போ தவம் செய்யறதுக்குனா நம்ம என்ன பண்ணோம் உடற்பயிற்சி செய்யணும் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும் செஞ்சீங்கனா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நல்லா அழுத்தி விடணும் இன்னொன்னு இந்த கணுக்கால் முட்டி அமைப்பு எப்படி இருக்கு அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தோமானா அந்த அனட்டமி படி அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா நூல் கண்டு முடிச்சு மாதிரி இருக்கிற கணுக்கால சுத்தி முடிச்சு முடிச்சு முடிச்சா நூல் கண்டு சிக்கிட்டு முடி முடி போட்டுருந்தா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க ஏழு சக்கரங்கள் சொல்லக்கூடிய ஏழு ஆதாரங்களுடைய நரம்பு முடிச்சுக்க நாங்கள் தான் முடியும் 
ஞானவிலா சொரூபிகளோட எல்லா இது நடப்பு முடிச்சுகளும் அங்கே கனெக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து பிரைஜோ இந்த இந்த நரம்பு சுற்றி விடுற பார்த்தா இந்த இடத்துல ஐயாயிரத்தி நாற்பது நரம்புகள் இருக்குது அந்த இடத்துல ஐயாயிரத்தி நாற்பது நரம்புகள் கண்காலில் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு நூறு ரெண்டு நூறுல ஐயாயிரத்தி நாற்பது நரம்புகள் ஆரம்பித்து கணுக்கால் ஆரம்பித்து பின்பக்கமாக அப்படியே வந்து நாற்பது நரம்புகள் மூலாதாரத்தோடு கனெக்ட் ஆகும் மீதி ஐயாயிரம் நரம்புகள் இந்த கணத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த கணத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நரம்புகள் முடியுது கண்ண பகுதியில் இந்த முடி இந்த முடிகிற நரம்புகளுக்கு பேர் ட்ரைஜோமினால் நர்வ் சிஸ்டம்னு பேர் நீங்கள் கூகுளில் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரைஜோமினால் நர்வ் சிஸ்டம் இந்த ட்ரைஜோமினால் நர்வ் சிஸ்டம் இந்த கணுக்கால் அழுத்தி நீங்கள் நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு முக சுருக்கம் வராது முகத்துல இருக்க வயசான வயதிகம் வந்து அப்படி சுருங்கி தொங்குது பாத்தீங்களா அந்த தொங்கம் வராம நமக்கு ஸ்கின் டோன் நல்லா இருக்கும் ஒண்ணு வேணா நம்ம இப்போ அம்மா எல்லாம் இருக்காங்க நாம எல்லாம் இப்போ பயிற்சி செய்யறோம்னா எங்க வயதுடைய எங்க நண்பருடைய முகத்துக்கும் எங்க முகத்துக்கும் வித்தியாசம் கண்டிப்பாவே இருக்கும் இப்போ அம்மாலாம் இப்போ வயசானவங்க எல்லாம் பேராசிரியர்களாக இருக்கிறாங்க நாங்கள்லாம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக மதியம் கூட பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு நாள் கூட அம்மா சொன்னாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு வந்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் இவங்க வயசுக்காரர் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதான் ஐயா கூட சொன்னார் ஐயா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இது பயிற்சி நல்லா செஞ்சு நான் கண்ணால் கடவுள் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தாங்கன்னா இந்த முக அமைப்பு இந்த ஸ்கின் டோன் அவங்களுக்கு நமக்கும் வித்தியாசப்படும் இப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்த அழுத்தி விடும்போது முக சுருக்கம் வராது முகத்தில் நல்ல ஒரு பொழிவு கிடைக்கும் முக கண்ண பகுதிகளில் சுருக்கம் வராது இந்த கணுக்கால் முட்டையை அழுத்தி விடும்போது குறிப்பாக குறிப்பாக முகவாதம் வராது வயசான முகவாதம் வரும் நினைக்கிறேன் இந்த வர்மம் என்ன செய்யணும் கண்ணத்துல நீங்க அந்த முகவாதம் வந்தவங்க இரு பேரலிசிஸ் பக்கவாதம் வந்த கூட பேக் ஹிஸ்டரி எடுத்து நீங்க எடுத்து பாருங்க அவங்க சின்ன வயசுல நிறைய கண்ணத்துல அற வாங்கி இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வாங்குறோம் இப்ப இருக்க பிள்ளைங்களை தொட முடியாது அது வேற விஷயமா நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல்ல வாங்கியிருக்கோம் அப்பா அம்மா கிட்ட வாங்கியிருக்கோம் அப்போ பெரியவங்க சொல்லுவாங்க கண்ணத்துல மட்டும் அறைய இருக்கு குழந்தை உணி வச்சு முதுகு எத்தனை அடி வேணா அடி கண்ணத்தை அடிக்காத நின்னு நம்ம வீட்டுல பெரிய இருந்தா ஏப்பா குழந்தைய கண்ணத்துல அதே அறையாதுமா என்ன நான் அப்படி கண்ணத்துல அறையும் போது இப்படி அடி பண்ண மேக்சிமம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கை வேகமா வலது கையால அடிக்கும் போது அவங்க கணத்தை தட்டி விட்டுருவோம் அப்ப கணத்துல என்ன ஆகுன்னா அந்த இடத்துல இந்த வளமூர்த்தி காலம் அந்த அடியை உள்வாங்கி வச்சுக்கணும் அந்த வர்மத்தோட தன்மை எப்படின்னா அந்த வர்மம் உள்வாங்கும் அடியே நீங்க அடிச்சாலும் சரி எங்கேயாவது இடிச்சுக்கிட்டீங்க இல்லை கீழே விட நீங்க வேகமா ஏதோ அடிப்படுது அந்த சமயங்களை உள்வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒண்ணு உங்களுக்கு ஒண்ணு பண்ணாது சின்ன வயசுல நாற்பது ஐம்பது வயசுல இந்த மாதிரி ஒரு குளிர்கால மிட்டர் சீசன் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நரம்பு இப்படி ஒரு புடிச்சு இழுத்து ஒரு விட்டுரும் அப்படி இழுத்து விடுறதால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுங்க இந்த உதடு எல்லாம் அடிப்படுது முகவாதம் வந்து பரன்சஸ் வருது அப்ப இந்த கண்ணத்துல யாரையும் குழந்தைங்களை நம்ம அடிக்க கூடாது உணவு வச்சு நீங்க முதுகுல எவ்வளவு கொள்ள அடிக்கிறீங்களோ ரொம்ப நல்லது இந்த முகவாதம் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த கணுக்கால் முட்டி அழுத்தி விட்டு நீங்க சொல்லி விட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு பக்கவாதம் வந்தாலும் கூட முகவாதம் வராது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் முகவாதம் பக்கவாதமும் சேர்ந்து வந்து பாத்துட்டீங்களா பக்கவாதம் இருக்கவங்களுக்கு மேக்சிமம் முகவாதம் வரும் ஆனா ரொம்ப பேருக்கு எல்லாம் வராது சில பேருக்கு எல்லாம் வராது அப்ப அவங்களுக்கு இந்த வளமூர்த்தி காலம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி இந்த கணுக்கால் முட்டி வந்து அவ்வளவு சிறப்பு இந்த சக்தி வருமத்துல என்னெல்லாம் நன்மைகள் சொன்னோமோ ஆண் பெண்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சொன்ன பாருங்க மலட்டு தன்மையை போக்கும் அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கும் கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வயிற்ற வழி அப்புறம் வந்து இப்போ பெரிய விஷயங்கள் நிறைய குதிர போக்கு நிறைய வயிற்று டிஸ்சார்ஜ் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் சொன்ன பாருங்க அது எல்லாத்துக்கும் இந்த கணுக்கால் முட்டியை அழுத்தி விட்டா தீர்வு கிடையாது அதனாலதான் அந்த காலத்துல பெண்கள் இன்னும் எங்க என்ன போடுறாங்கங்க கொலுசு போடுறாங்க ஆண்கள் சிலம்பம் போட்டாங்க அந்த காலத்துல தண்டை போட்டாங்க இப்ப கிடையாது அது மாதிரி மெட்டி பாருங்க பெண்களும் மெட்டி போட்டோம் ஆண்களும் கல்யாணத்துல மெட்டி போட்டாங்க அவங்க லைஃப் லாம் போட்டுருந்தாங்க இப்ப ரெண்டு நாள் ஆனா கழட்டி எப்ப கட்டணும் எப்ப கட்டணும் எப்ப கட்டணும் கழட்டி போட்டோம் என்னன்னா கண் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் கிட்ட பார்வை தூர பார்வை பிரச்சனைகளை அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் அழுத்தும் போது அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதுக்காக தான் அந்த மசாஜ் பண்ணும் பொழுது எப்பவுமே வெளிப்புற கணுக்கால் இருப்பாங்க வெளிப்புற கணுக்கால் அதுக்கு ஏன் வந்து ரெண்ட
கண் புகைச்சல் தர்மம்னு ஒரு வர்மம் இருக்கு தீர்க்கூடியது இந்த பயிற்சி பாரு <laughs> முன்னாடி <laughs> மேலோக்கியா <laughs> 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 வெளிப்புறப்பாதம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 தொடை ஆரம்பிக்கின்றது <laughs> S1 கம்பார்ட்மென்ட்ல போறவங்க எல்லாம் வந்து பேக் பெயின் கஸ்டமர்ஸ் ஸ்பைனல் கார்ட்ல பிரச்சனை இருக்குறவங்க ஸ்பைனல் கார்ட்ல பிரச்சனை இருக்குறவங்க சயாட்டிகா நர்வ் ப்ராப்ளம் இருக்குறவங்க சர்விக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குறவங்க தோராசிக் ப்ராப்ளம் இருக்குறவங்க லம்பார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குறவங்க டிஸ்க் ப்ரோலாப்ஸ் இருக்குறவங்க 
தூங்கி எழுந்தா குருத்தி எதுக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்றவங்க கால் கட்டவர் வரைக்கும் எழுந்துன்னு சொல்றவங்கலாம் இவங்கெல்லாம் எந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டு எஸ் ஒன் இவங்கெல்லாம் எஸ் ஒன் இல்லைன்னா இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும்னா எஸ் ஒன் கம்பார்ட்மெண்ட்டை டிராவல் பண்ணணும் அடுத்தது எஸ் டூ எஸ் டூ கம்பார்ட்மெண்ட் இது மூளை ரத்த கசிவு மூளையில கட்டி மூளையில கை வச்சா பத்து லட்சம் இன்றைக்கும் ஈவன் அலோபதி மருத்துவத்தால் இன்னும் மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை குறிப்பாக அந்த நரம்பு சுருள் வியாதியினுடைய நம்ம காலில் இங்கிருந்து தொடை வரைக்கும் எங்கிருந்து வந்தாலும் அதனுடைய வேறு எங்க இருக்கு உள்புற கணுக்கால் இருக்கு உள்புற கணுக்கால் இருந்து நாலு எட்டாவது வரல் இதுதான் வெரிகோஸ் வயனுடைய ரூட் தான் அதனுடைய வேறு இதுதான் இந்த இடம் தான் வேறு புரியுதுங்களா இது வேற புடிச்சாலே கிளை வராது நம்ம வேற விட்டுட்டு கிளைய புடிச்சோம்னா வேறு ஸ்ட்ராங்கா தான் அதனால இதுதான் வந்து அடுத்த உயிர் அடங்கல் கொம்பேரி அடங்கல் அடுத்த உயிர் அடங்கல் தான் இது வேற அது கொம்பேரி அடங்கல் அதுல இருந்து ஒரு விரலுக்கு கீழே இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து மண்ணை அடங்கல் இங்க ரெண்டு உயிர் அடங்கல் இருக்கு இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருக்கும் இப்ப அழுத்தி விட்டா பல்லம் ஊற்றா ரெண்டு உயிர் அடங்கல் இருக்கு இப்ப காலில் எத்தனை உயிர் அடங்கல் பார்த்துருக்கோம் உள்ளங்கால் வெள்ளை அடங்கல் சுண்டிகை அடங்கல் விருத்தி அடங்கல் கொம்பேரி அடங்கல் மண்ணை அடங்கல் இது எஸ் த்ரீ கம்பார்ட்மெண்ட் அடுத்தது எஸ் போர் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இது என்னது டாப்லர் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் யார் டஸ்டலர்ஸ் பிசி சைனஸ் ஆஸ்மா மாந்தம் அல்லு தொண்டையில் எப்போ பார்த்தாலும் சளி இருந்துகிட்டே இருக்குது சாப்பாடு முழுங்க முடியல லங்ஸில் நீர் சேருது புரியுதுங்களா அப்புறம் வந்து சுவாசம் சரியாக பண்ண முடியல ஆக்சிஜன் லெவல் டவுன் ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் எது நாலு <laughs> அப்போ 
இது நீங்க இந்த அழுத்தும் பொழுது இது புவியீர்ப்பு சக்திக்கு எதிராக போராடி என்ன பண்ணும் மேல் நோக்கி தூக்கிறது இவர் மேல் நோக்கி கொடுக்கிற ரத்தத்தை தான் இவர் இங்க கொடுக்கிறார் இவர் எவ்வளவு கொடுக்கிறாரோ அதனாலதான் மகிழ்ச்சி நீங்க பாத்தீங்களா என்ன மட்டும் <laughs> <laughs> தொடர்ச்சியா இந்த இடத்துக்கு பிபி டேப்லெட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கண்டு கெண்டை காரில் வந்து ரெட் கலர் பேச்சஸ் சொரிஞ்சா அப்படியே பெருசாக ரெட் ரெட்டாக மார்க் வர மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை மாதிரி இருக்கும் வந்து வந்து அதுதான் நமக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஏதோ வால்வு லிவர்லேயோ இல்லை இது லிவர் லங்ஸ்லேயோ ஹார்ட்லேயோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் அடிஷ்னலாக செய்யணும் நீங்கள் ஏன்னா அந்த டாப்லெட் சிஸ்டம் சொன்னால் கொடுங்க டாப்லெட் சிஸ்டம்ன்றது என்ன ஆகுன்னா எல்லாருக்குமே வரும் அது வந்து வயசு ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசு தாண்டினாலே கொஞ்சம் தூரம் நடந்தா மூச்சு வாங்குறது கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் ஏற்றா மூச்சு வாங்குறது இந்த பிரச்சனைகள் ரொம்ப நார்மல் அறுபது வயசு மேல உள்ளவங்களுக்கு அப்ப அந்த மாதிரி மூச்சு வாங்குது அப்படின்னாலே டாக்டர் கிட்ட பண்ணா உங்களுக்கு மைட்ரல் வாழ்வு வீக்கா இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு டாப்லர் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம டாப்லர் ஸ்கேன் தான் எங்க பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு இப்ப லங்ஸ்ல தானே மூச்சு வாங்க மூச்சு வாங்கினாலே இந்த மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஆனா உங்களுக்கு டாப்லர் சிஸ்டம் போது காலை தான் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்ம கால ஸ்கேனர் மிஷின்ல விடுவாங்க விட்டீங்கன்னா ரிசல்ட் எங்க வரணும் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்த ஒரு பார்ட்ட அது ஸ்கேன்ல அந்த அதே பார்ட்ல தானே தெரியும் ஆனா லங்ஸ்ல தான் ரிப்போர்ட்ஸ் காமிக்கும் கால்ல எடுத்தீங்கன்னா லங்ஸ்ல நோட்ஸ் காமிக்கும் அந்த பிளட் நோட்ஸ் நிக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது அந்த அவளுக்கு என்ன பண்ணாம அந்த வெரிகோஸ் வெயின் மாதிரியே வந்து சாஸ் கொடுத்துருவாங்க வெரிகோஸ் வெயினுக்கு ஒரு மாதிரி சாக்ஸ் கொடுக்கல இதுக்கு ஒரு மாதிரி இந்த சாக்ஸ் வந்து நீங்கள் தூங்குற நேரத்தவர எல்லா நேரம் போடுற மாதிரி இப்போ அந்த மெடிசினல் சாக்ஸ் போய் அங்கே ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க கெண்டை சாரியே ப்ரெஷர் பண்ணுது வேற ஒன்றும் எரி ஒரு எரியும் ஒரு மாதிரி போட்டுகிட்டே இருக்க முடியாது உங்களுக்கு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அந்த இடத்துல மூமெண்ட் கொடுத்து கொடுத்து உள்ளுக்குள்ள அந்த ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு பிளட்டை ஃப்ளோவை வந்து கரெக்ட் பண்ணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல ரெட் பேச்சஸ் டின்ஸ் டாட்ஸ் வந்துனா நீங்கள் அதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இண்டிகேஷன் நமக்கு அப்போ நல்லா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி பிபி மருத்துவர்கள் மாத்திரை எடுக்கிறவங்களா வயசானாலே ஒரு ஐம்பதாயிரம் வயசுல பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ரெண்டு வேலை கூட செய்ய தவறே கிடையாது வலது காலை எப்படி எழுதணுமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஒரே நிமிஷம் பாருங்க இப்ப ஐட்டம் அது மட்டும் ஒர்க் மட்டும் பண்ணிடா பாருங்க இப்ப அதே மாதிரி வெளிப்புற கணுக்கா தொடக்கி வெளிப்பக்கம் இருக்கு பாருங்க எட்டு வரைக்கும் பின்னாடி வச்சுட்டாரு முதல்ல தலை பகுதி இரண்டாவது வரல் மூன்றாவது வரல் கண் பகுதி வலது பக்கம் நான்கு ஐந்து வலது பக்கம் காது பகுதி இப்ப கழுத்தையும் சேர்த்து அழிக்கிறாரு இப்ப மார்பு பகுதி காற்று மண்டலத்தில் இருக்கிற உறுப்புகள் அனைத்தும் மெதுவாக அழுத்திட்டு போறாரு பாருங்க கீழே உள்ள கால்களை பத்தி சேர்த்து அழுத்துறாரு அடுத்தது வயிற்று பகுதி ஜீரண மண்டலம் ஜீரண மண்டலம் அது கீழே கழிவு மண்டலம் எல்லா உறுப்புகளும் சேர்ந்து இப்ப நம்ம அழுத்திக்கிட்டு போறோம் அதுக்கு கீழே வந்து இடுப்பு பகுதியிலிருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா உறுப்புகளும் இடுப்பு பகுதி கீழ் இடுப்பு தொடை பகுதி கால் முட்டி முன் முட்டியினுடைய வெளிப்புற தசைனார் உட்புற தசைனார் முட்டியினுடைய பக்கவாட்டு முட்டி அப்புறம் வந்து இந்த காஃப் மசில்ஸ் கெண்டை சரியான்னு சொல்கிறாங்க அது கால் பாதம் முன்னங்கால் பின்னங்கால் கணுக்கால் வெளிப்புற கணுக்கால் கடைசியில் ஆசனவாய் பத்து முறை எழுதிட்டோம் இப்போ பக்கவாட்டில் கீழ்ப்பக்கம் பித்தப்பை மேல் பக்கம் முதுகு தண்டு மேலிருந்து கீழாக நல்ல உள்ளங்கால் மடிகிற மாதிரி கீழிருந்து மேலாக மறுபடியும் மேலிருந்து 
கீழா இருக்கு நல்லா அழுத்தம் பாருங்க இது முதுகு தண்டுக்கு பிளஸ் ஆண் பெண் ஜன உறுப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பித்தப்பை அடுத்தது கணுக்கால கீழிருந்து மேலாக நல்ல அழுத்தணும் மேலிருந்து கீழாக திருப்பியும் கீழிருந்து மேலாக ஏ வந்து சக்தி வருமத்தில் இருக்கிற அத்தனை பாயிண்ட் இங்கே ஆக்டிவேட் ஆகும் நம்ம சொன்னாங்க இல்லையா ஏன் அந்த இடத்துல எதனுடைய தொடர்புடையது சொன்ன நூல் கண்டு மாதிரி எதனுடைய தொடர்புடையது சொன்னது நாலம் இல்லா சுரப்பிகள் ஏழு நாலம் இல்லா சுரப்பிகள் இருந்து என்ன சுரப்புது உடல்ல <laughs> வாங்க <laughs> 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 இப்போ கால நீட்டிக்கணும் கால நீட்டிக்கிட்டு இப்ப கடைசி என்ன பயிற்சி பண்ண போறோம் கிட்னி மசாஜ் கிட்னி மசாஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணே ஒண்ணு இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம கால என்ன பண்ணோம் இப்போ நம்ம நல்லா இருக்கணும்னா இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கையில அடுத்தவங்க கால நம்ம அடுத்தவங்க கால பிடிக்க மாட்டாங்க உட்காரம் கடைசி பயிற்சி இந்த கால் பயிற்சியில வலது கால் கட்டவர்ல மேல வைக்கிறோமா இப்போ நம்ம பயிற்சியில பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்திலயும் வஜ்ராசனம் நிலை வரும் பொழுதெல்லாம் வலது கால் கட்ட வந்து மேல வைக்கிறோம் இதுல கை பயிற்சியினுடைய ஐந்தாம் நிலை செய்யும் பொழுதும் என்ன பண்ணோம் வலது கால மட்டும்தான் முன்னாடி வச்சு சுத்தினோம் இடது கால மட்டும் வச்சு சுத்தினோம் பண்ணுவோம் சுத்தல கை பயிற்சியினுடைய ஏழாம் நிலையில முட்டி சுத்தினோம் என்ன பண்ணோம் வளச்சுடல் இடச்சுடல் திரும்ப என்ன பண்ணோம் வளச்சுடல் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணும் தெரியுமா இந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்சம் பிக்யூலியரா வருது பாத்தீங்களா ஏ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஓட்டம் <laughs> 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 ஒவ்வொன்றும் <laughs> ஒவ்வொருத்தான் <laughs> நடுப்பகுதிக்கும் <laughs> ஏன்னா இது வந்து கிட்னி மசாஜ் மட்டும் 
முதுகு தண்டு வடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த குடிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பு கரெக்டா முடியணும் ஒரு மார்பிழுங்க ரிப்பு இந்த இடத்துக்கு சென்டர் பே இடத்துக்கு பேர் வந்து பூனல் வரும்னு பேர் பூனல் போடுவாங்க அந்த காலத்துல எல்லாருமே பூனல் போடுவாங்க இல்ல பிரம்ம முடிச்சு ஒரு முடிச்சிருப்பாங்க முடிச்சுக்குதான் கரெக்டா முடியும் அதனால இந்த வர்மத்துக்கு பேரு பூனல் வர்மம்னு பேரு அதுல இருந்து ஒரு நான்கு வரல் கீழே பாத்தீங்கன்னா வாயு காலம்னு ஒரு வர்மம் இருக்கு வாயு காலம் கேஸ்ட்ரிக் ட்ரிபிளுக்கு வயிறு பொறுமனுக்கு ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்குது எது கழிச்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் புளிச்ச ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கச்சை வர்மம் கச்சை வர்மன்றது எல்லாருக்குமே இந்த பிட்ட பகுதியில ஒரு பள்ளம் இருக்கு இந்த ரெண்டு சைடு இந்த 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 கோடுக்கு நேரா பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு பள்ளம் இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பிறந்த குழந்தைங்களே இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ரெண்டு பள்ளத்துக்கு பேர் வந்து கச்சை வர்மம்னு பேர் இந்த கச்சை வர்மம் என்ன செய்யணும் அந்த லம்பாடு பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே தீர்க்கும் இது பேக் பெயினுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ரெண்டு கையை அப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுழற்சி இந்த கட்டை வரைக்கும் இப்ப நான் இந்த இந்த பக்கம் வைக்கணும்னா இந்த பக்கமும் நான் கட்டை வரை வைக்கிற மாதிரி நீங்க அசப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு வரலையும் வச்சு இப்படி ரொட்டேஷன் இப்படி மூணு இப்படி மூணு அப்படி மூணு கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு கையை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் தேய்ச்சி விடு தேய்ச்சி விட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு பேக் பெயின் இப்ப படுத்துட்டு எழுந்தும் போது எனக்கு முதுகு வந்து கட்ட மாதிரி ஆயிடுதுங்க ஸ்டிஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் வருதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடுறதுக்கு பேர் வந்து நங்கனா பூட்டுன்னு பேர் கச்சை வர்மம் நங்கனா பூட்டு இப்ப இத்தனை வர்மத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் கிட்னி மசாஜ்ல கிட்னி மசாஜ்ல அதான் செய்யறோம் அப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கட்ட வரல முன்னாடி வச்சுப்பாங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நல்லா பல்ல பகுதியில இருந்து இப்படி அழுத்திக்கிட்டே வரணும் உங்க கை சூடு பண்ணும் போது பேர் பாடியில கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கிட்னி மசாஜ் பண்ணி திருப்பூர்ல ஒரு ஐயாவுக்கு கல்லு இருந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து இப்போ லேசர் பிளாஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஒரு மூணு மாசம் டைம் கேட்டுட்டு காலையில முப்பது முறை சாயங்காலம் முப்பது முறை மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து முறை இது மாதிரி மூணு தடவை மூணு செட்டு பத்து பத்து தடவை மூணு தடவை செஞ்சிருக்காரு ஈவினிங் செஞ்சிருக்காரு அவருக்கு மூணு மாசம் கழிச்சு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இல்லை கூட உணவு முறையும் சொன்னோம் எங்க சென்டர்லயே ஒரு அம்மா நவனீதம் ஒரு அம்மாக்கு கிட்னில ஸ்டோன்ஸ் இருந்தது கிட்னி மசாஜ் நான் ரெண்டு வேலை செஞ்சேன் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அவங்க அந்த கிட்னி மசாஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு கல்லு வந்துருச்சு அப்ப நல்லா நீங்க உள்ள கொண்டு வேணா நம்ம கொடுக்குற அழுத்தம் நம்முடைய தோல் தசை அதுக்கப்புறம் நரம்புகள் எலும்புகளுக்கு உள்ள இருக்க அந்த கிட்னி இருக்கு அதிகமா <laughs> இருக்கு <laughs> மூணு வேலை நம்ம சாப்பிட சாப்பிட்றதுக்கு வயிறு எம்டி ஸ்டோக்ல போய் நீங்க செய்யணும்